Olá canal da Kikin Arteira, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu vou te ensinar alguns remédios caseiros capazes de livrar o seu cão de qualquer dermatite atópica. Coceiras excessivas é um sintoma típico da dermatite atópica em cães. Assim como manchas vermelhas no corpo, ferimento e até a perda de pelo em determinadas regiões. Essa doença é considerada inflamatória e surge devido à alergia que o animal sente com relação a produtos de limpeza, elementos do ambiente, alimentação e muitos outros fatores. Para determinar a causa do problema, o tutor precisa levar o pet ao veterinário. Na clínica, o especialista de saúde canina pode realizar os testes necessários às motivações da alergia. O tratamento, por sua vez, vai depender do tipo de alergia que o animal possui e, por isso, deve ser indicada pelo médico. Contudo, há a possibilidade de apostar em um tratamento caseiro, natural, homeopático, caso ele seja liberado pelo veterinário, ok? Assim, antes de aplicar qualquer uma das receitas de remédios caseiros, procure a opinião do seu especialista. Aveia e bicarbonato de sódio Por ser um ingrediente com propriedades anti-inflamatórias e calmante natural, a aveia em floco pode ser usada para complementar um banho terapêutico para os cachorros. Além deste grão, deve ser usado bicarbonato de sódio, pois soma-se outro benefício como o de esfoliar, desinfetar e hidratar a pele do animal que está com o problema, porque o bicarbonato de sódio ele é bactericida, fungicida e um cicatrizante natural que age em conjunto com a aveia. Assim é preciso preparar um banho com duas xícaras de aveia, uma xícara de bicarbonato de sódio e três xícaras de água. O primeiro passo é bater no liquidificador a aveia até que ela fique em pó. Em seguida, mistura-se o bicarbonato de sódio. Finalize adicionando os ingredientes com a água e mexendo até ficar bem homogênea. A água deve ser morninha. Porém, antes de lavar o seu animal com este remédio natural, é necessário molhar o pelo do bichinho com água morna. Depois, despejar a mistura, principalmente nas regiões mais avermelhadas ou machucadas. Espere 15 minutos e depois de terminar o banho do seu pet, que pode ser com água morna ou fria. Chá de camomila Este chá é conhecido pelo efeito calmante que ele possui e por isso é capaz de aliviar as coceiras, evitando que o animal se machuque ainda mais. Por isso é indicado preparar o chá com as folhas e flores desta planta. Para isso, é necessário colocar 3 colheres de sopa da camomila em 1 um litro de água e deixar que a mistura entre em efusão. Feito isso, você deve coar o chá e aguardar ele esfriar. A dica é dar um banho no animal com a bebida ainda morna, pois é mais fácil que as propriedades realizem os seus efeitos. Mas para aplicar o chá, o cachorro já deve estar de banho tomado e em seguida a bebida é colocada no animal. O segredo é não secar com pano, mas sim permitir que o chá seque naturalmente. Uma dica importante é você usar o chá desidratado, pois os chás de sachê comprado no mercado não são tão fortes, não, não possuem um efeito tão bom quanto o chá desidratado. Você encontra o chá em lojas de produtos naturais ou mercados municipais da sua cidade. Você pode colocar também um fio de azeite extra virgem na ração ou na comida natural do seu cão. 
O azeite de oliva ele é ótimo para o pelo e a pelagem do seu cão, além de aumentar a imunidade do seu melhor amigo de quatro patas. Bom pessoal, vou ficando por aqui. Este foi mais um vídeo informativo de caspetes do canal da Kikinha Arteira, feito especialmente para você. Se você gostou deste vídeo, compartilhe-os nas suas redes sociais, dividindo essa informação para outros tutores. Deixe um joinha positivo aqui no canal para nos ajudar. Se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição e se você já é, Indique o nosso canal para os seus amigos. Fiquem com Deus, um grande abraço e até amanhã no próximo vídeo.